আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখাবো কাবি সেলাই করার খুব সহজ একটা পদ্ধতি তো এর আগে দেখিয়েছিলাম গলার পট্টিটা কিভাবে সেলাই করতে হবে তো বন্ধুরা আপনারা যদি দেখতে চান উপরে আই বাটনে লিংক আছে দেখতে পারেন তো আমি যে এখানে কাবিসটা সেলাই করেছি আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা ধাপ আপনাদেরকে খুব সুন্দর মত করে দেখিয়েছি তো বন্ধুরা আশা করছি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো চলুন দেখাই এটা আমি কিভাবে সেলাই করেছি এখন আমি দেখাবো বডির মধ্যে টেকিন বসানো তো বন্ধুরা অনেকে আপনারা কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন এই টেকিনটা কি বডির সামনের পাটে বসবে না এটা শুধু সামনের পাটে না এটা আপনার পিছনের পাটেও বসবে এবং এই সেলাইটা আপনারা কিভাবে করবেন সেটাও আপনাদেরকে ভালো মতো দেখিয়ে দিব আর অনেকে জানতে চেয়েছেন এই টেকিং দেওয়ার সুবিধাটা কি তো বন্ধুরা অনেকে মানে ফিটিং ভাবে জামা পড়তে পছন্দ করেন তো এভাবে করে টেকিং দিয়ে জামা পড়লে আপনার বডির শেপ অনুযায়ী খুব সুন্দর মতো করে জামাটা মানে তৈরি হবে আশা করছি আপনাদের মানে এভাবে করে যদি আপনারা তৈরি করেন আপনাদের পছন্দ হবে যারা একটু ফ্যাশনেবল তাদের জন্য এই ড্রেসটি তারপরে একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন এখানে যে মাপ অনুযায়ী আছে এখানে কিন্তু সেম আমি একটা জাস্ট একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম তো এই দাগটাকে আবার গাঢ় করে দিয়ে দিই আপনারা যাতে করে বুঝতে পারেন এবার এই টেকিংটা আমি কিভাবে সেলাই করব সেটা অনেক মানে দেখার বিষয় এই টেকিংটা আপনারা যদি ঠিক মতো না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু জামাটা দেখতে ভালো লাগবে না মানে জামার যে ফিনিশিং ভাবে কাজ করে সেটা হবে না তো এই সেলাইটা কিন্তু ওই যে প্রথমে এইভাবে করে চিকন হয়ে আসবে এসে আপনার মাছ বরাবর একটু চড়া হবে এবং নিচের দিকে আবার একেবারে চিকন হয়ে মিলে যাবে অর্থাৎ আমরা ব্লাউজের মধ্যে যেভাবে টেকিংগুলো দেই সেম এভাবে করে এখানে টেকিংটা দেয়া লাগবে তো প্রথমে এভাবে করে চিকন করে নিয়ে তারপর সেলাইটা করব এই যে আমি যেভাবে সেলাইটা করছি এই যে এভাবে করে নিয়ে যখন এই মাছ বরাবর আসবে তখন কিন্তু চড়া হবে এবং যখন সেলাইটা শেষ হয়ে আসবে তখন আবার একেবারে চিকন হয়ে এই জামার কাপড়টা যে আছে এটার সাথে মিলে যাবে তো আমার একটা পার্টের মানে একটা সাইডের টেকিন দেওয়া হয়ে গেছে এটা আপনাদেরকে সোজা করে দেখাচ্ছি এই যে টেকিনটা যদি আপনারা উপরের দিকে মোটা করে দেন তাহলে কিন্তু এখানে কাপড়টা আপনার যে ফুলে থাকবে কুচকানো থাকবে কাপড়টা আর যদি এই যে এইভাবে করে চিকনভাবে আসে তাহলে কিন্তু এই যে দেখা যাবে না আপনার এই যে কাপড় মানে বডির যে কাপড়টা আছে এটার সাথে মিলে থাকবে আর যদি মোটা করে দেন তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা ফুলে থাকবে এই যে নিচের অংশটাও সেম একই রকম এই যে একেবারে বডির কাপড়টার সাথে মিলে যাবে তো এভাবে করে আমি এই পাশে টেকিনটাও দিয়ে দিব বডির সামনের পার্টের দুইটা অংশে আমার টেকিন দেওয়া হয়ে গেছে এই যে এভাবে করে টেকিনটা থাকবে তো এভাবে করে বডির পিছনে পার্টে আমি টেকিনটা দিয়ে নিব আশা করছি আপনারা এই টেকিনটা কিভাবে দিতে হয় আপনারা দিতে পারবেন তার জন্য আমি বডির পিছনে পার্টের যে টেকিনটা বসাবো সেটা আপনাদেরকে আর দেখাবো না বডির পিছনে পার্টের টেকিনটাও আমার দেওয়া হয়ে গেছে এবার কাঁধের জয়েন্টটা দিব তো বডির পিছনের পাট আগে নিচের দিকে রাখবো তার উপরে বডির সামনের পাটটা রাখবো তো বডির সামনের পাটটা কিভাবে রাখবো এই যে এই এই যে কাঁধের এই সাইড মানে হাতার এই বগলের সাইড আমি এই যে সাইডটা আগে সমানভাবে রাখবো তারপর সেলাইটা করব তো দুইটা পাট এভাবে করে নিয়ে প্রথমে এভাবে করে রাখব তারপর সেলাইটা করব আর যখন এই সেলাইটা করব এই যে পট্টির যে কাপড়টা আছে এটাকে যে এভাবে করে মানে বডির সামনে পাটের পট্টিটা আপনি কতটুকু চওড়া চান মানে গলার এই পট্টির সেলাইটা সে অনুযায়ী রাখবেন তা আমি এটাকে যে আমার ইচ্ছে অনুযায়ী এভাবে করে রাখলাম আমি এতটুকু চওড়া নিব আপনি চাইলে কিন্তু এই পট্টির সেলাইটা আর একটু চড়া করে নিতে পারেন তো এই যে এভাবে করে রাখব তারপর আমি সেলাইটা করব এ পাশের সেলাইটাও আমি সেম একই রকম ভাবে করব এই যে সাইডে কাদের এই সাইড আমি দোনোটা পাট সমানভাবে রাখব তারপর আমি সেলাইটা করব গলার এই পট্টির কাপড়টা কিন্তু সামনেটা যেভাবে ভাজ করেছি সেম একই মাপ রেখে তারপরে আমি এটা ভাজ করে নিয়েছি এরপর এখন যে আমি আরেকটা সেলাই দেব এটাও কিন্তু দেখার বিষয় এভাবে মানে যদি আপনারা সেলাই করেন অনেকটা রেডিমেড জামা সে যেভাবে সেলাই করে সেরকমভাবে এই সেলাইটা করব। 
এখন বডি পিছনে পার্টের যে গলার পট্টিটা আছে এটাকে যে এভাবে করে ভাঁজ করব অর্থাৎ বডি সামনের পার্টের গলাটা যতটুকু চওড়া রেখেছি পট্টির কাপড়টা বডি পিছনের পার্টের কাপড়টা আমি এভাবে করে চওড়া রাখব রেখে যে এভাবে করে ভাঁজ করলাম করার পর বডি সামনের পার্টের উপরে এই যে এভাবে করে রাখব রেখে তারপর আমি সেটা এটা করব আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এই যে যখন এটাকে এভাবে করব তখন কিন্তু ওই যে কাঁধের যে জয়েন্টটা দেওয়া আছে সেটা দেখা যাবে না তো আপনারা এভাবে করে সেলাই করতে পারেন খুব সুন্দর একটা পদ্ধতি যে সামনের পাটে এই যেভাবে করে থাকবে এবং পিছনের দিকে আপনার এই কাঁধের জয়েন্টের কাপড়টা দেখা যাবে না তো এরকমভাবে এই পাশে গলার কাপড়টাও আমি সেলাই করবো সেম একই রকমভাবে কাঁধের জয়েন্ট দেয়া হয়ে গেছে এবার আমি বডির সাইড জয়েন্ট দিব তো বডির সাইডে আমি একটা কাটা অংশ রেখেছিলাম কতটুকু সেলাই করতে হবে তো বডির দুইটা পার্ট এই যে এভাবে করে নিব নিয়ে তারপর আমি সেলাইটা করব যেখানে কাটা চিহ্ন দিয়েছি দোনোটা পার্ট একসাথে সমানভাবে রেখে তারপর সেলাইটা করব আর এই সেলাইটা করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নিচের যে হিপের মাপটা ছিল এই হিপের মাপ এখানে একটা কোনা কাটা আছে এখানে একটা কোনা কাটা আছে এই পর্যন্ত কিন্তু সেলাইটা শেষ করতে হবে তা আমি এভাবে করে রেখে দুইটা পার্ট এখানে কিন্তু দুইটা পার্ট একসাথে আছে এই সমান বরাবর করে এরপর এটাকে যে এভাবে করে ঘুরিয়ে আবার উপরের দিকে মানে যেখানে সেলাই করেছি তার উপরে আরও একটা সেলাই করব। তো এই পাশে সেলাইটা যেভাবে করেছি আমি এই পাশে সেলাইটাও সেম একই রকমভাবে করব বডির দুইটা পাশে আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি নিচের সাইডের যে সেলাইটা নিচের অংশে ফারার যে সেলাইয়ের অংশটা আছে সেটা সেলাই করব আর এই সেলাইটা করার সময় আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই যে দুইটা পার্ট এই যে এভাবে করে সমানভাবে ধরবেন দোনোটা পার্ট যেন সমানভাবে থাকে সেভাবে করে নিবেন তা আমি এভাবে করে নিয়ে এই যে এটাকে এই যে এভাবে করে রাখব এরপর এই কামিজের উপরে যে মানে হিপের যে মাপটা আছে এবং এখানে যে সেলাইটা করেছি সেই মাপ অনুযায়ী এখান থেকে নিচের অংশে যে এভাবে করে এই সাইডের কাপড়টা ভাঁজ করে নিব এভাবে করে ভাঁজ করে নিয়ে আঙ্গুলের মাথা দিয়ে চাপ দিয়ে নিব তো এভাবে করে নিলে কিন্তু সেলাই করতে খুবই সুবিধা আপনার ওই যে অনেকের দেখা যায় যে সাইড সেলাই করতে গেলে কাপড়টা মানে এই কাপড়টা যেহেতু আরামভাবে থাকে আপনার টান দিলে বলবে অনেকে পারে না দেখা যায় আপনার এই কাপড়টা আপনার যে কেমন ঢেউ ঢেউ হয়ে থাকে তো আপনারা যদি এই যে এভাবে করে আমি যেভাবে করে নিচ্ছে এই যে এভাবে করে নিয়ে আঙ্গুলের মাথা দিয়ে চাপ দিয়ে নেন তারপরে যদি সেলাইটা করেন তাহলে আর সেই রকমের মানে যে ঢেউ ঢেউ হয়ে থাকে সেটা আর হবে না এই যে নিচের পাটটাও কিন্তু সেম একই রকমভাবে মানে কাপড়টা নেবেন তারপরে যে আঙ্গুলের মাথা দিয়ে এভাবে করে চাপ দিয়ে নেবেন এই সাইডেরটাও এই সেম একই রকমভাবে নিতে হবে এভাবে করে তো এভাবে করে নিলে আপনাদের সেই সমস্যাটা আর হবে না এরপর আমি এই সাইড কিভাবে সেলাই করছি সেটা দেখাচ্ছি এখানে যে যে ভাঁজ আছে সেই ভাঁজ বরাবর এই কাপড়টা রাখবো তারপরে এই সাইডের যে কাপড়টা আছে এই কাপড়টাকে এভাবে ভাঁজ করে ভিতরের দিকে দিয়ে দিব এভাবে করে নিব তারপরে এই সাইডে আমি সেলাইটা করব। যখন এই যে হিপের মাপটা আছে এই বরাবর আসবে তখন এই যে আমি যেভাবে সেলাইটা করছি আপনারা কিন্তু এভাবে করেই সেলাইটা করবেন এই সুইটাকে নিচের দিকে গেঁথে রেখে এই বডির এই কাপড়টাকে এভাবে করে ঘুরাবো ঘুরানোর পর এই পাশের যে কাপড়টা আছে এটাকে এই যে এভাবে করে ভাঁজ করে নিব নেওয়ার পর এটাকে এই যে এভাবে করে মানে আড়ারিভাবে সেলাইটা করব তারপরে এই শুয়ের মাথাটাকে নিচের দিকে রেখে তারপরে বডির কাপড়টা এভাবে করে ঘুরিয়ে ফেলব এবার সাইডের যে মাপটা আছে এই কাপড়টা মাপটা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে তারপর এই সাইডের বাড়তি যে কাপড়টা এটাকে এভাবে করে ভাঁজ করতে হবে করে তারপর সাইড সেলাই করতে হবে তো 
নিচের দিকে যে কোণার অংশটুকু আছে এটা নিচের মাপ অনুযায়ী কেটে ফেলবো তো বন্ধুরা আমার সাইডের এই সেলাইটা করা হয়ে গেছে এবার আমি এই যে যে সেলাইটা করেছি তার সাইডে আরো একটা সেলাই করব এই সেলাইটা করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনারা এই বডির যে কাপড়টা আছে এটা টান দেয়া যাবে না এটাও হালকার উপর রেখে তারপর সেলাইটা করতে হবে এবং এই ডান হাত দিয়েও এই সাইডের কাপড়টা কিন্তু টান দেয়া যাবে না তো বন্ধুরা বডির একটা পাশ মানে সাইড ফারা আমার সেলাই করা হয়ে গেছে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে কোথাও কিন্তু কাপড়টা যে আপনার ঢেউ ঢেউ ভাবে নাই একেবারে সমানভাবে আছে তা আপনারা যদি এভাবে করে সাইড ফারার সেলাইটা করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাইডের যে সেলাইটা নিয়ে সমস্যা হয় তাদের আর সমস্যাটা থাকবে না তা আমি যেভাবে এই পাশে সেলাই করেছি সেম একই রকমভাবে এই পাশে সেলাইটাও করব তো বন্ধুরা বডির সাইড ফারার সেলাই দোনোটা পাশে আমার করা হয়ে গেছে এবার এই নিচের অংশে সেলাইটা করব তো নিচের অংশে সেলাইটা যখন করব এই কাপড়টা এই যে এইভাবে করে ভাজ করবো একটা তারপর আরও একটা ভাজ দিয়ে নিব এই যে এইভাবে করে নিয়ে তারপর আমি এই সাইডে সেলাইটা করব তো একটা সাইড আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এরপর বডির সোজা পার্টের দিকে তারপরে এই যে সাইড এভাবে করে সেলাই করতে হবে তো বন্ধুরা নিচের অংশে সেলাই করা আমার হয়ে গেছে এবার এই বডির কাপড়টা আমি সোজা করে নিব তো বডির কাপড়ের কাজ করা মোটামুটি শেষ এবার আমি হাতা সেলাইটা করব তো প্রথমে এই হাতাটাকে আমি উল্টা করে নিব তারপরে এই কাপড়টাকে যে এইভাবে করে ভাজ করে এই সাইডে আমি সেলাইটা করব। এরপরে এই পাশে আমি আরো একটা সেলাই করব নিচের সেলাইটা করা হয়ে গেছে এবার আমি সাইড সেলাই করব সেলাইটাকে ডাবল করে দিয়ে দিব তো এরকমভাবে আমি আরও একটি হাতা সেলাই করে নিব দুইটা হাতাই আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এবার এই হাতাটাকে সোজা করে নিব এই হাতাটাও সোজা করে নিব এবার এই হাতাটাকে বডির সাথে জয়েন্ট দিব তো বডির এই পাশ মানে সামনের পার্ট এই যে এভাবে করে নিব এই ডান পাশের অংশটা আমি প্রথমে মানে হাতের ডান পাশের অংশের হাতাটা প্রথমে লাগাবো এই যে এটা এভাবে করে এটার সাথে এভাবে হয়ে বসবে তা আমি যখন এই হাতাটা কেটেছিলাম তখন কিন্তু তালপাট কাটিনি তো তালপাটটা এখন কাটতে হবে তো আপনারা এইভাবে করে মানে বডি সামনের পাট এবং হাতার সামনের পাট এই যে এভাবে করে রাখবেন আমি যখন জামাটা কেটেছিলাম তখন কিন্তু বডি সামনের পাটের তালপাট কেটেছিলাম জাস্ট হাতাটার তালপাট কাটতে হবে তো হাতার এই অংশের তালপাটটা এই যে এভাবে করে নিয়ে তারপরে এই যে এভাবে করে নিতে হবে তো আমি যেভাবে দাগটা দিয়েছি সেই দাগ অনুযায়ী এই তালপাটের অংশটা কাটবো এবার হাতাটাকে বডির সাথে জয়েন্ট দিব তো জয়েন্ট দেওয়ার জন্য প্রথমে এই যে সাইড যে সেলাই করেছি এবং হাতার সাইড যে সেলাই করেছি দোনোটা সাইড এইভাবে করে রাখবো এরপর এটাকে উল্টা করে নিব বডির এই কাপড়টা তারপর এই যে এভাবে করে নিব সাইডের যে বাড়তি কাপড়টা আছে এটাকে এইভাবে করে ভাজ করে নিব এই পাশের অংশটাও এইভাবে করে ভাজ করে নিব নেওয়ার পর এবার আমি সেলাইটা করব সেলাই করার সময় হাতার এই কাপড়টা কিন্তু একটু লুজ ভাবে রেখে তারপর সেলাইটা করতে হবে আর বডির কাপড়টা একটু টান টান ভাবে রাখতে হবে কিন্তু টানা যাবে না এই হাতার কাপড়টাকে আমি যেভাবে করে লুজ ভাবে রেখে তারপর সেলাইটা করছি
তো এইভাবে করে সেলাই করাতে কি হয়েছে যে মাছখানে যে যে আমি যে কোনাটা কেটেছিলাম এবং কাঁধের যে জয়েন্ট আছে দুটোটা কিন্তু এক মানে একেবারে বরাবর পর্যন্ত আছে তো এইভাবে করে সেলাই করলে বডির এই বগল এবং হাতার বগল দুটোটা কিন্তু মিলে যাবে তো এই যে এইভাবে করে রেখে তারপর আমি সেলাইটা করছি হাতা লাগানো হয়ে গেছে এই সেলাইটা কিন্তু ডাবল করে দেওয়া লাগবে তো আমি এটাকে ডাবল করে সেলাই করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা আমার এই হাতাটি লাগানো হয়ে গেছে তা আমি এভাবে করে আরও একটি হাতা লাগিয়ে নিব তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কামিজটা কিভাবে সেলাই করতে হয় গলার পট্টি কিভাবে লাগাতে হবে আর এই টেকিন দিয়ে যদি আপনারা জামা তৈরি করতে চান এই টেকিনটাও কিভাবে দিতে হবে সেটা ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কোথাও বুঝতে আপনাদের সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটি আছে সেটি অন করে রাখবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ